నందమూరి తారక రామారావు జీవిత చిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రం ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు నందమూరి బాలకృష్ణ నిర్మించి నటించిన సినిమా ఇది క్రిష్ జాగర్లముడి దర్శకుడు ఎన్టీఆర్ సిరీస్లో తొలి భాగమైన ఈ మూవీ ఎన్నో అంచనాల మధ్య ఈరోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది ఎన్టీఆర్ గురించి ఎన్నో తెలియని విషయాలు తెరపై ఆవిష్కృతం చేశారనే టాక్ ముందు నుంచి ఉంది మరి ఏ మేరకు ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుందనే విషయం తెలియాలంటే రివ్యూలో చూద్దాం ఈ సినిమా కథలోకి వెళ్తే అన్నగారి జీవిత చరిత్ర అందరికీ తెలిసిందే అయితే అంతటి చరిత్ర సృష్టించిన ఆయన వెనుక ఉన్న కృషి ఏమిటి సామాన్య వ్యక్తి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడిగా రాజకీయ రంగ ప్రవేశంతో తెలుగువారి అన్నగా ఎలా ఎదిగారన్నదే ఈ మూవీ కథ తొలి భాగంలో ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిలాగా ఎలా ఎదిగారనే అంశంపైనే దృష్టి పెట్టారు ఇక కథలోకి వెళ్తే బసవతారకం క్యాన్సర్ వ్యాధితో మరణశయ్యపై ఉంటుంది ఆమె కుమారుడు హరికృష్ణ ఆందోళనతో ఉండడంతో ఈ మూవీ ప్రారంభమవుతుంది క్యాన్సర్తో చికిత్స మందుతున్న బసవతారకం గత జ్ఞాపకాలకు గుర్తుగా ఉన్న ఎన్టీఆర్ ఆల్బమ్ తిరగేస్తుండడంతో అసలు కథ కొనసాగుతుంది బిఏ చదివిన వ్యక్తి సంప్రదాయ పాల వ్యాపారం చేస్తే గుంటూరు సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయంలో చిరు ఉద్యోగిగా ప్రవేశించి ఎన్టీఆర్ జీవిత ప్రస్థానంలో బసవతారకం పాత్ర ఏమిటి అనే విషయాలను సమగ్రంగా వివరించడంతో ఈ మూవీలో ఉత్కంఠత కలిగిస్తుంది ఒక రకంగా ఈ మూవీ బసవతారకం బయోపిక్ లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీగా ప్రారంభమై ఎన్టీఆర్ సినీ ప్రారంభం నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన తీరు ఒక క్రమ పద్ధతిలో సాక్షాత్కరిస్తాయి ఈ సినిమాలో ఎమోషనల్ సన్నివేశాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎన్టీఆర్ బసవతారకం మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఒక భర్త భార్యకు ఇంతలా ప్రాధాన్యం ఇస్తారా అనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ జీవితంలో చోటు చేసుకున్న ప్రతి మలుపు కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు మన దేశం రైతు బిడ్డ చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్కు ఎలా అవకాశం వచ్చింది తోటరాముడి పాత్ర ఎలా దక్కింది కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ కనిపించినప్పుడు ఎదురైన సంఘటనలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి కుటుంబమా సినిమానా ఏది ముఖ్యం అంటే నాకు సినిమానే ముఖ్యమని ఎన్టీఆర్ చెప్పడం కళ పట్ల నటన పట్ల ఆయనకున్న అంకిత భావాన్ని తెలుపుతుంది సినీ ప్రస్థానం గురించి ప్రారంభమైన తొలి భాగం రాజకీయ ప్రకటనతో ముగుస్తుంది ఎన్టీఆర్లోని వివిధ రూపాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ మూవీ చూడాల్సిందే ఇప్పటికే ఎన్నో బయోపిక్స్ వచ్చాయి కానీ వాటిలో దేనిలో లేని ప్రత్యేకత ఇందులో కనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ బయోపిక్గా తీసిన ఈ మూవీలో మరో ఇతరి బయోపిక్స్ కూడా సాక్షాత్కరిస్తాయి అవే బసవతారకం అక్కినేని నాగేశ్వరరావులవి ఎన్టీఆర్ నట సార్వభౌముడిగా ప్రజాభిమానం పొందేందుకు ఆయన పడిన కష్టం తపన ప్రతి సన్నివేశంలోనూ కనిపిస్తుంది తనయుడు చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్నా సరే నిర్మాత నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతో షూటింగ్కి వచ్చిన మహానటుడు ఆయన ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో చెలించిపోయి జోలు పట్టిన సమాజ సెవికుడు దివిసీమ ఊపిన నేపథ్యాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు గుండెలను మెలితిప్పేలా చూపించాడు దర్శకుడు ఇక ఈ మూవీకి ప్రాణం నటీనటుల ఎంపిక ప్రతి పాత్ర కనిపించేది కొన్ని సెకండ్లే అయినప్పటికీ హృదయాల్లో నిలిచిపోయేలా ప్రతి ఒక్కరూ నటించారు ఎన్టీఆర్గా బాలకృష్ణ నటన చిరస్మరణీయం తండ్రి పాత్రలో ఆయన వదిగిపోయిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది ఈ మూవీలో అరవై గేటప్స్లో కనిపించి అన్నగారిని మరొకసారి ప్రేక్షకులకు చూపించడంలో బాలకృష్ణ విజయవంతమయ్యాడు కృష్ణుడు వెంకటేశ్వర స్వామి అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రల్లో బాలకృష్ణ కనిపించి కన్విందు చేశాడు ఇక బసవతారకంగా విద్యాబాలన్ ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోశారు బాలీవుడ్ నటి అయిన ఆమె అచ్చవెన తెలుగింటి ఆడపడుచుగా భర్తను వెన్నంటి ఉండి ప్రతి క్షణంలో అతడిలో స్ఫూర్తిని నింపుతూ కుటుంబ బాధ్యతలను అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించే పాత్రలో విద్యాబాలన్ వదిగిన తీరు మూవీకే హైలైట్ మూవీలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బసవతారకం పాత్రపైనే ఎక్కువ మంది మాట్లాడుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఇక ఈ సినిమాలో రెండో కోణం పాత్ర అక్కినేని నాగేశ్వరరావుది ఈ పాత్రలో ఏఎన్ఆర్ మనవడు సుమంత్ నటించాడు అతడు నటించిన తీరే షాకింగ్గా ఉంటుంది కొన్ని సన్నివేశాల్లో నిజంగా ఏఎన్ఆర్ఏ నటిస్తున్నారా అనిపించింది ఇక మిగిలిన పాత్రల్లో టాలీవుడ్తో పాటు ఇతర భాషా నటీనటులు నటించారు అందరూ కూడా తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారనే చెప్పాలి ఇక ఈ మూవీ నటించడంలో దర్శకుడు క్రిష్ ప్రతిభ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే సెంటిమెంట్ వినోదం చరిత్రను మిళితం చేస్తూ ఈ మూవీని తీసినందుకు అభినందించాల్సిందే బాలకృష్ణ విద్యాబాలన్ సుమంత్ నటీనటులుగా మూవీకి కొత్త రూపం ఇస్తే వారందరిలోనూ తనకు కావలసిన విధంగా ప్రేక్షకులు మెచ్చే విధంగా నటనను రాబట్టిన దర్శకుడు క్రిష్ ఇక ఈ మూవీలో మరో ప్రధాన బలం మాటలు బుర్రా సాయి మాధవ్ రాసిన చిన్న చిన్న సంభాషణలు కలకాలం నిలిచిపోతాయి అలాగే కీరవాణి సాంగ్స్తో పాటు బ్యాక్గ్రౌండ్ సంగీతం ఈ మూవీని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లాయి జ్ఞానశేఖర్ తన సినిమాటోగ్రఫీతో ఎన్టీఆర్ జీవితాన్ని తెరపై ఆవిష్కరించిన తీరు ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుంది నిర్మాణ విలువలు రిచ్గా కనిపిస్తాయి 
చివరగా ఎన్టీఆర్ మూవీ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది టాలీవుడ్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోయే సినిమా ఇది అన్న ఎన్టీఆర్ లాగానే చరిత్ర సృష్టించే సినిమా ఇది అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం సాగతీతగా అనిపించిందని ఎన్టీఆర్ గెటప్స్ ఎక్కువైపోయాయని సినీ జీవితం కన్నా నిజ జీవితం ఇంకొంచెం ఎక్కువగా చూపిస్తే బాగుండేదని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇక చివరగా మొత్తంగా ఈ సినిమాతో బాలయ్య మరో సంక్రాంతి విజయాన్ని దక్కించుకున్నాడని ఫ్యాన్స్ సంబరపడిపోతున్నారు ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్